എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരള ഗവൺമെൻസിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ തന്നെ കേരള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫാക്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത കേരള ഗവൺമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ പെയ്ഡ് പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി റെസിഡൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കേരള ഗവൺമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിൻ്റെ അഞ്ച് ഫുൾ ലെങ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പറയുന്ന പെയ്ഡ് പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം കോൺടാക്ട് നമ്പർ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സോ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓർ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എക്സസൈസ് ബൈ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സോ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് എ റെഗുലർ കോർട്ട് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡീസ് ഹിയർ ദ പാർട്ടീസ് അനലൈസ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാധാരണ കോടതികൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ അവർ ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസിൽ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും അതിനകത്ത് അവർ പാർട്ടീസിനെ ഹിയർ ചെയ്യും എവിഡൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് സോ ഇതിൽ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ത്രൂ ട്രിബ്യൂണൽസ് ട്രിബ്യൂണൽസിൽ വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു കോടതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ബോഡീസിന് നമ്മളത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോച്ചിനകത്ത് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോച്ച് റൺ ബൈ ഓഫീസേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് സാധാരണ കോടതികൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇതുപോലുള്ള അഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുറേ കൂടെ ചീപ്പറും കുറേ കൂടെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് കോടതികൾ ഒരുപാട് സമയം ചിലവാകുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് കുറേ കൂടെ ചീപ്പറാണ് കുറേ കൂടെ ക്വിക്ക് ആണ് പിന്നെ ഇത് കുറേ കൂടെ പ്രൊസീജിയറിൽ കുറേ കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടല്ല ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പിന്നെ കോടതികളുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കും പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് അതായത് ഈ പറയുന്ന അഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ബോഡീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഈ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കുറേ കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ജഡ്ജിമാരെക്കാളും കുറേയും കൂടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവർക്ക് കുറേ കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്യൂക്കേഷൻ നടത്തുന്ന പല ഏജൻസീസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ബോഡീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബോഡീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കമ്മിറ്റി ഓർ കമ്മീഷൻ ലൈക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോർട്ട്സ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ട് സിംഗിൾ
ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല ഇനി ഇപ്പം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അജ്യൂഗേഷൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇക്വാളിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ട്രിബ്യൂണൽസ് പോലുള്ള ഈ പറയുന്ന അജ്യൂഡിക്കേറ്ററി ബോഡീസിന് അത് പലപ്പോഴും അവർ സ്വന്തമായ രീതിയിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അണ്ടർ മൈൻഡ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ബോഡീസ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും അവരുടെ തീരുമാനം അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും എങ്ങനെ അവർ തീരുമാനത്തിലെത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്നുള്ള റീസൺസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തെന്ന് വരത്തില്ല അത്ര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളായിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ് ടു അപ്പീൽ നമുക്കറിയാം ട്രിബ്യൂണൽസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ ഹൈക്കോടതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതികൾ മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹൈക്കോടതി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി പോലെ വളരെ പരിമിതമായ അപ്പീൽ പ്രോസസ് മാത്രമായിരിക്കും ട്രിബ്യൂണൽസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി സൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയുടെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ട്രിബ്യൂണൽസ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ജുഡീഷ്യലി നമുക്കറിയാം ട്രിബ്യൂണൽസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്യൂക്കേറ്റ് ബോഡീസിൽ നിന്നകത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് സോ പലപ്പോഴും അതൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ലിംസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കും കാര്യം ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തൊന്നും വരത്തില്ല അടുത്ത അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നോക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ നോട്ട് പോസിബിൾ യൂണിഫോം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോടതികളിലാണെങ്കിൽ ഈ പഴയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കാര്യം ഒരു പ്രീവിയസ് പ്രസിഡൻസിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് പക്ഷേ ട്രിബ്യൂണൽസ് അങ്ങനെ പഴയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അവർക്കൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓരോ ട്രിബ്യൂണൽസും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻസ് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ യൂണിഫോം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് അതിനകത്ത് അജ്യൂഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വൺ ഹൂ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഇത് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അജ്യൂഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അയാൾക്കൊരു ബയസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ആവരുത് എന്നാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ആൻ അജ്യൂഡിക്കേഷൻ ബോർഡ് ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ റാദർ തന്നെ സിംഗിൾ ഓഫീസ് ഷുഡ് ബി എംപവേർ ടു അജ്യൂഡിക്കേറ്റ് സോ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമുള്ള ട്രിബ്യൂണലിന് പകരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ട്രിബ്യൂണൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഒരു കോമ്പസ് കുറേ കൂടെ ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ഒരാളുടെ ഒരു യുക്തിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എത്തുന്നത് അടുത്ത പ്രൊസീജിയൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന ട്രിബ്യൂണൽസ് അതുപോലെ ജോ ബോഡീസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് അതർ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബി ഫോർ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ടാക്സേഷൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റ് സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിന് തീരുമാനം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതർ ട്രിബ്യൂണൽസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബിയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബി വൈ ഇൻസേർട്ടഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇനി ഒരു സമ്മറിയാണ് ഹിൻസ് ഇൻ ജനറൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ആദ്യത്തേത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് അണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ എ അടുത്തത് അതർ ട്രിബ്യൂണൽസ് അണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബി സോ ഇതിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലും അതുപോലെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആക്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കി